திருக்கல்வி செய்திக்காக உங்கள் திருமுருகன் இன்றைக்கு மொபைல் ஃபோனில் எளிமையாக டைப் செய்கிறக்குண்டான வழி என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம டைப் பண்ணுறப்போ நிறைய வழி எடுத்துக்கோ அதாவது சின்ன சின்ன வார்த்தைகளாக நம்ம அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிவிக்காது ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு பக்கமெல்லாம் டைப் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஒரு சில மெசேஜுகளை அல்லது முக்கியமான செய்திகளை அனுப்புவாங்க நமக்கு அப்போ தோணும் எப்படா இவ்வளவு இதை மெசேஜை டைப் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க நமக்கு ஒரு நாலஞ்சு இதை டைப் பண்ணவே வெள்ளெல்லாம் வழி எடுத்துக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழியை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி எளிமையாக நம்ம டைப் பண்ண முடியும் அதுக்குண்டான வழியை இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரி முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கூகுள் வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பேர் அதுக்கு முதல்ல நமக்கு ஜிபோர்டு அதாவது கூகுள் கீபோர்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு முதல்ல மெயினாக வேணும் அது நம்ம செட்டில் ஒரு சில செட்டில் டிஃபால்ட்டாகவே வரும் இல்லைங்கிறப்ப நம்ம போய் ப்ளே ஸ்டோரில் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம் நம்மளுடைய லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அந்த லிங்க்லேயும் போய் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை எப்படி இன்ஃபில்ட் பண்ணி நம்ம வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய்க்கலாம் நம்மளுடைய ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய்க்கிறோம் அதில் ஜி போர்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஜி பிஓஏஆர்டி ஜி போர்டுன்னு டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க இதில் வருது இல்லைங்களா முன்னாடி ஜி போர்டு அப்படிங்கிறது இதை வந்து அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதை டவுன்லோடு பண்ணி அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் இது நமக்கு இப்போ டவுன்லோட் ஆகுது இப்போது டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் வெளியில் வந்துடுங்க வெளியில் வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற பகுதிக்கு நம்ம போய்க்குவோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து நமக்கு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அது தனியாக ஒரு சிலருக்கு லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்புட்டுன்னு இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்களா இந்த நேரம் அதை டைப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே கேட்டுக்கு பாருங்கள் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்புட் அப்படிங்கிறத அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணாவதாக இருக்குது பாருங்கள் கீபோர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டு இருக்குது இல்லையா அதில் டச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கான்னு பாருங்கள் நம்ம ஜிபோர்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அல்லது இன்ஃபில்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கீழே மேனேஜ் கீபோர்ட்ஸ் ப்ளஸ் சிம்பிள் போர்டு இருக்குது இல்லைங்களா அதை டச் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணது இதில் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜிபோர்டு மல்டிலிங்குவல் டைப்பிங்ன்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதை ஓகே கொடுத்துக்குங்க கொடுத்த உடனே நமக்கு இது ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ அப்படியே பின்னாடி வாங்க வந்துட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜிபோர்டு அப்படின்ட்டு வந்திருக்கும் இப்போ நமக்கு ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டு அதை ஜிபோர்டுங்கிறத டச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் லாங்குவேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இல்லைங்களா அந்த லாங்குவேஜுக்கு போய்க்கும் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல எடுத்த உடனே லாங்குவேஜ்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு போய்க்கலாம் இதில் போயிட்டு என்ன லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இங்கிலீஷ் யூகே அப்படின்ட்டு இருக்குது இன்னொன்று இங்கிலீஷ் இந்தியா அப்படின்ட்டுருக்கு அதை நம்ம விட்டுருவோம் கீழே பாருங்கள் ஏடு கீபோர்டு அப்படின்ட்டுருக்கு அதை ட டச் பண்ணுங்கள் இதில் அப்படியே முள்ள முள்ள கீழே வந்தீங்கன்னா அப்படியே தள்ளிகிட்டே வாங்க தமிழ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் பாருங்கள் அப்படியே அல்ஃபா பட்டிக்கில் வந்தீங்கன்னா கீழே எம்என்ஓ பி கியூஆர்எஸ் டியில் தமிழ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் தமிழ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் தமிழில் நிறைய இருக்குது லேட்டின் தமிழ் இருக்குது சிங்கப்பூர் தமிழ் ஸ்ரீலங்கா தமிழ் இருக்குது மேலே தமிழ் இந்தியான்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துக்குறோம் டன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்குறோம் இப்போ நமக்கு இந்த தமிழ் இந்தியா ஏபிசி அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இதில் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ இனி இதுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங் உண்டானது நம்ம போகணும் இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் பின்னாடி வரீங்க வந்துட்டு இதில் வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம போகிறோம் அதில் மேலே பாருங்கள் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா கூகுள் வாய்ஸ் டைப்பிங் அப்படிங்கிறதுல அதில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இதில் நமக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் 
இதில் வேறு ஏதாவது லாங்குவேஜ் செலக்டாக இருக்குதா என்ன ஏதுங்கிறத அப்படியே கவனமாக பாருங்கள் பார்த்துட்டே அப்படியே கீழே தள்ளிகிட்டே வாங்க நமக்கு தமிழ் அப்படிங்கிறத நம்ம லாங்குவேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் தமிழ் இந்தியா தமிழ் இந்தியா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி அப்படியே சேவ் சேவ் கொடுத்துருங்க இப்போ நமக்கு இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங்க்கு உண்டான ஒர்க்குமே நமக்கு முடிஞ்சுது இந்த ரெண்டு இதுவுமே நமக்கு முடிஞ்சுது இனி நம்ம வந்து அங்கே டைப் பண்ணி நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாங்க சரி எப்படி நம்ம இதில் டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்னரில் அதாவது ரைட் சைடு கார்னரில் ஒரு கீபோர்டு மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும் அதை டச் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஜிபோர்டு அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸு செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ஜிபோர்டுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி பேக் வந்துடுங்க அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூமி உருண்ட மாதிரி சிம்பிள் கீழே இருக்கும் அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து தமிழ் இந்தியா ஏபிசி தமிழ் அப்படிங்கிறது செலக்ட் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் இருந்ததுன்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பின்னாடி பேக் வந்துடுங்க இப்போ நம்ம எப்படி இதில் டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைக் சிம்பிள் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை கலரில் ஒன்று கருப்பு கலரில் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதில் கருப்பு கலர் மைக்கு நீங்கள் டச் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம் வணக்கம் திரு கல்வி செய்திகளுக்காக உங்கள் திரு முருகன் இப்போ இதை டைப் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே சென்ட் கொடுக்குறோம் இப்போது சென்ட் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இந்த மாதிரியான நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எத்தனை பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் வாய்ஸில் பேசி அதை அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யாருக்கு வேணாலும் அனுப்ப முடியும் சில சமயம் என்ன பண்ணலாம்னா அதில் கரெக்ஷனும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் ஆப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்குது அது ஏதாவது பிழைகளோ மற்றதோ எழுத்துக்கள் மாறி வந்துச்சு இல்லை அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் அதை சரி பண்ணி அனுப்பிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு கை வரல்கள் வந்து வழியோ மட்டதோ இருக்காது எளிமையாக டைப் பண்ணி நம்ம அனுப்புறதுக்கு உண்டான வழி சரிங்க சார் இதை நம்ம வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாமா அப்படின்னா கட்டாயம் எடுக்கலாம் எப்படி பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணதை நீங்கள் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அதை டைப் பண்ணது மேலே ஒரு லாங் ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ப்ளூ கலரில் செலக்ட் ஆகிடுச்சா இப்போ மேலே ரைட் சைடு மேல் கார்னரில் மூணு புள்ளி இருக்கும் அதை டச் பண்ணுங்கள் அதில் காப்பின்ட்டு வருதா அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க ரைட் இப்போ நீங்கள் பேக்கில் வெளியில் வந்துடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா உங்களுடைய செட்டில் நீங்கள் டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் அந்த இதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாதவங்க நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூபிஎஸ் ஆஃபீஸ் அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வேர்டு ஃபைல் ஆகட்டும் மற்றதாகட்டும் எல்லாமே நமக்கு அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ இதை சேவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இதில் நம்ம கேட்க வேர்டு ஃபைலாக ப்ரெசன்டேஷனாக எக்ஸல் ஃபைலாக எந்த மாதிரி ஃபைல்னு கேட்குது நம்ம வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டபிள்யூங்கிறது இதில் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் பிளாங்கு டாக்குமெண்ட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டு ஒயிட் ஷீட்டு கிடைக்கிது இப்போ இங்கே மேலே பிளிங்க் ஆகுது பார்த்திங்களா அந்த நேரம் கை வச்சு அப்படியே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணுறப்போ பாருங்கள் செலக்ட் செலக்ட் ஆல் பேஸ்ட்னு மூணு ஆப்ஷன் வருது பேஸ்ட்டு கொடுங்க பேஸ்ட் ஆகிடும் அது நீங்கள் எவ்வளோ பேஜ் நீங்கள் அந்த மாதிரி காப்பி பண்ணியிருந்தாலும் அத்தனையும் இதில் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகிரும் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு மெமரி கார்டு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா டன் பக்கத்தில் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது நமக்கு சேவ் ஆப்ஷன் காமிக்கும் நீங்கள் என்ன ஃபைல் அதுக்கு நேம் போட்டுக்கிறீங்களோ அந்த நேமில் நீங்கள் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நேமை நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டு நே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபைல் நேமை கொடுத்து சேவ் அப்படிங்கிறது கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு சேவ் ஆகிக்கும் இப்போ அது ஒரு வேர்டு ஃபைலாக நமக்கு முன்னாடி வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்கள் வணக்கம் திரு டபிள்யூ வேர்டு ஃபைலில் வந்துருச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா செஸ்டத்துலேயோ அல்லது பிரிண்ட் அவுட்டை எதில் வேணாலும் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் வேணுங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நம்ம எளிமையாக வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் பண்ணி பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகள் இந்த திரு கல்வி செய்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்